Abbiamo lo stesso errore. Le opposizioni criticano le scelte economiche del governo, il segretario del PD Martina attacca, usano l'Italia per far saltare la moneta unica e l'Europa, così si sfasciano i conti pubblici, dicono invece dal centrodestra. Sentiamo Marco Malvestio. La strategia è chiara, vogliono utilizzare l'Italia per far saltare l'euro, farci uscire dall'euro, far saltare l'Europa, disgregare l'unico progetto di pace, di coesione che abbiamo e che va sicuramente cambiato, migliorato, ma che noi non possiamo abbandonare. Partito Democratico è l'attacco delle politiche economiche messe in campo dal governo giallo-verde. Il paese è in pericolo, scandisce il segretario Dem da Piazza Grande, la due giorni organizzata dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti per lanciare la propria candidatura alla guida del PD. Martina invita i suoi all'unità e all'apertura. Il nostro avversario è là fuori ed è questa destra pericolosa che soffia sul fuoco delle paure anziché risolverle. Il riferimento interno è all'imminente congresso e alle candidature alla prossima guida del partito. Zingaretti, Richetti e Boccia hanno già formalizzato la propria corsa. Minniti non ha ancora sciolto la riserva, lo stesso Martina sull'ipotesi di candidarsi chiosa con un si vedrà. Sulla legge di bilancio in discussione in Parlamento, l'azzurro Giorgio Mulè sceglie l'ironia parlando di manovra del pollo, con risparmiatori, lavoratori e imprenditori spennati. Forza Italia annuncia voto contrario se verrà confermata la nota di aggiornamento al DEF che, afferma la capogruppo Gelmini, sfascerà i conti pubblici. Anche Fratelli d'Italia contesta le scelte dell'esecutivo. Per far crescere il paese bisognava andare in un'altra direzione e sostiene la leader del partito Giorgia Meloni. Chiedo alla Lega di farsi sentire in questa manovra perché è molto lontano da quello per cui i cittadini ci hanno votato spendere miliardi di euro per l'assistenzialismo e non per abbassare le tasse. Noi chiediamo che in questa manovra si abbassino le tasse.